Hari ini insya Allah dengan izin Allah SWT kita akan bahas tema yang lain masih dalam masalah e, makanan dan minuman yang dianjurkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wassalam dalam pengobatan dan hari ini adalah buah yang sangat mulia Allah siapkan sepanjang masa ada dan buah ini yang kita kenal dengan kurma bahasa Arabnya tamr. Kurma tentu memiliki banyak sekali ragam ya. Banyak sekali ragam ada kurma yang basah ya atau biasa dikenal dengan rutab ya. Dan Allah sebutkan di dalam surah Maryam tentang Maryam alaihissalam pada saat beliau hamil dan mau melahirkan maka Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Dan hai Maryam Uh, goncangkanlah pohon kurma yang ada di belakangmu, maka akan berjatuhan rotop ya, atau kurma yang basah untukmu. Sebagian ahli tafsir mengatakan, dari sini juga bisa diambil hikmah ilahi, bahwasanya kurma sangat bermanfaat bagi ibu yang sedang mau melahirkan. Dan memang akan ada, uh, atau sudah ada penelitian-penelitian bahwasanya kandungan kurma itu ya, akan punya interaksi yang sangat besar, uh, yang bisa membuat kontraksi pada saat ibu ingin melahirkan ya sehingga lebih termudahkan dan ini juga banyak sekali orang yang sudah mempraktikkan ada beberapa teman yang saya kenal termasuk saya pun sendiri eh, pada saat keluarga atau istri mau melahirkan saya biasa menyodorkan kurma begitu juga pada saat selesai melahirkan kalau dikonsumsi awal pas selesai melahirkan maka sangat besar manfaatnya untuk eh, mengeringkan cepat mengeringkan rahim ya termasuk luka-luka yang ada ataupun bekas jahitan. Dan itu juga sudah ada penelitian yang luar biasa yang sudah diadakan. E, juga tentu e, bayi yang baru lahir, nanti juga akan kita jelaskan ada istilah tahmik. Di dalam agama kita bagaimana Nabi SAW selalu setiap ada bayi yang dibawa kepada beliau, maka beliau mentahniknya, mengunyakan kurma, baik itu rutop yang basah ataupun kurma yang kering. Ya. Kemudian sampai halus selalu ditempelkan di langit-langit bayi. Dan ini akan kita sebutkan insya Allah ada banyak uh, penelitian para ilmuwan muslim yang membuktikan ini sangat baik buat kesehatan si bayi. Itu juga pada saat berbuka puasa, setelah seharian kita tidak makan, tidak minum, kurang lebih lah ya. Kita bahasakan seharian berarti dari pagi, dari subuh sampai menjelang maghrib atau maghrib. Maka yang awal sekali disunnahkan adalah memakan beberapa butir kurma. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan akan kita sebutkan penelitiannya, diantaranya subhanallah ada peneliti Atau banyak ilmuwan mengadakan penelitian, kenapa harus kurma? Ternyata rasa lapar yang muncul dalam diri manusia itu kebanyakan dari eh, ada semacam zat atau hormon dalam tubuh kita yang mendorong kita untuk lapar. Dan selalu berkeinginan makan. Kalau kita ikutin perasaan itu, ya, keinginan itu, atau gejolak dari hormon itu akan membuat kita terus saja ingin makan. Walaupun lambung kita sudah penuh, tetap ada keinginan makan besar. Gitu. Nah ternyata mengkonsumsi kurma itu ada surveinya menjelaskan kalau dikonsumsi kurma ini maka dia akan meningkatkan eh, kadar gula ya yang positif tentunya dalam tubuh dan ternyata itu meng- dapat mengurangi perasaan ya ingin makan yang besar tadi ya sehingga orang kalau sudah makan kurma apalagi tujuh butir yang kita makan sebagaimana sunnah Nabi SAW pada saat buka puasa itu dipastikan setelah itu kita akan makan dengan porsi yang normal. Ya, tidak akan mengikuti lagi ke keinginan yang sangat besar untuk mengkonsumsi makanan sehingga akhirnya jadi malas untuk sholat e, terawih misalnya dan seterusnya. Nah ini dalam e, pembukaan kita tentunya teman-teman sekalian dan e, ada hadis Nabi saw yang memastikan kalau kita memiliki kurma di rumah dan ini termasuk sunnah Nabi saw ya dipastikan tidak akan kelaparan, tidak akan kelaparan. Gitu. Ya mungkin zaman seperti sekarang banyak orang Karena ketakutan nanti ada lockdown dan kemudian tidak bisa ada sembako. Ya, walaupun memang makanan pokok kita di Indonesia adalah beras ya. Tetapi subhanallah Nabi SAW bersabda begini. Hai muslim dengarkan baik-baik. Kata Nabi SAW, Baitun laysa fihi tamrun ka'anna laysa fihi ta'am. Rumah yang tidak ada kurmanya seperti tidak ada makanan di dalamnya. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muhammad tentunya. Apa makna daripada ini teman-teman sekalian? Jadi ternyata 
Yang perlu kita garis bawahi dalam makanan, kualitas dan bukan kuantitas. Ini yang banyak dilupakan oleh banyak orang. Mereka tidak pikir kualitasnya, tapi mereka pikir kuantitasnya. Dan kualitas ini pun harus tolok ukurnya adalah kualitas yang diteliti oleh para ilmuwan. Bukan kualitas dari kita. Kalau kualitas dari kita, mungkin kita hanya menganggap kualitas itu kalau dia berwarna ini dan itu. Kalau misalnya dia digoreng, kalau dia dibakar, kalau dia eh, baunya wangi dan seterusnya. Padahal sebenarnya belum tentu seperti itu. Ada penelitian juga membuktikan di Afrika itu banyak sekali orang yang makan banyak. Tetapi subhanallah penyakit juga tersebar. Setelah datang penelitian ternyata karena makanan yang mereka makan itu mereka cuma pikir secara kuantitas. Makan banyak tapi tidak berpikir kualitasnya. Sementara kurma sendiri itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Nutrisinya sangat tinggi. Ada seorang dokter dari Mesir sekarang lagi uh, suka mengadakan penelitian dan dia coba menghubungkan antara penelitian dia secara medis dengan uh, hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran. Cukup banyak penelitiannya di antaranya masalah kurma. Jadi beliau mengatakan, uh, saya datang sendiri cuplikannya ya, dan beliau datangkan dengan argumentasi atau hujah-hujah yang jelas, kalau uh, kurma itu, Ya, yang diperintahkan Nabi SAW untuk makan misalnya tujuh butir, pada pagi hari nanti kita sebutkan hadisnya insya Allah. E, itu ternyata satu kurma mengandung 6% dari kebutuhan kita dalam keseharian. Jadi kalau kita makan tujuh butir kurma, berarti sudah terpenuhi sekitar 42% dari kebutuhan sehari. Jadi kalau kita makan lebih banyak daripada itu, kita makan lebih banyak daripada itu, maka secara otomatis tentunya, misal kita makan dua kali lipatnya, Atau kita makan kurma dua setengah kali lipat lah ya. Berarti tujuh kalau dikali dua berarti empat belas butir. Kalau anda genapkan misalnya, anggaplah dua puluh butir anda makan dalam keseharian ya. Tapi usahakan kalau bisa, kalau pagi hari mengkonsumsi tujuh butir paling tidak. Nah tujuh butir ini, atau dua puluh butir ini kalau anda konsumsi, anda tidak butuh makanan yang lain. Mungkin secara kasat mata kita menganggap kurma kecil. Ya. Seperti misalnya kurma ini, ini kan ajwa ya. Yang sangat kaya nutrisi gitu. Mungkin orang melihatnya kecil. Ya. Oh, apakah cukup saya kalau makan tujuh butir misalnya? Tapi kita nggak melihat secara penelitian ilmuwan. Kita tidak coba melihat apa sih kandungannya. Ya. Bukankah anda sering temukan vitamin itu yang berkualitas tinggi pun pos, eh, posturnya ya itu kecil. Tapi Subhanallah bisa mengandung ini, mengandung itu dan segala macam. Jadi kita bukan melihat dari dari bentuknya. Tapi kita melihat dari kualitasnya. Dan ini yang dibutuhkan teman-teman sekarang. Karena kita juga tahu, kalau kita tidak melihat dari sisi kualitas, kita cuma lihat kuantitasnya, maka ini akan lari kepada kegemukan, ini akan lari kepada uh, ketidaksehatan tubuh. ya. Makanya kita harus berpikir masalah uh, kualitasnya. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan Ibn Majah, لَا يَجُوْا أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمْ تَمْرُ Tidak mungkin, ya, Penghuni rumah itu kelaparan pada saat mereka punya kurma. Artinya Nabi SAW menjamin kalau kau punya kurma di rumah, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Kurma, gitu kan. Anda mungkin pernah mendengar, kalaupun belum saya coba menyampaikan. Ada sering kali ini, bukan cuma ada, tapi memang sering kali terjadi peperangan-peperangan yang e, dipimpin oleh Nabi SAW ataupun sahabat yang dikirim. Mereka hanya berbekal kurma dengan air putih. Tapi mereka hidup, mereka hidup dari kurma dan air putih. Itu saja. Ya, bahkan ada satu peperangan itu dikatakan para sahabat hanya mengkonsumsi satu hari satu butir kurma, bukan dengan menggigitnya, tapi mengisapnya. Dan ternyata mereka pergi berperang. Kalau kita pikir pergi berperang berarti kita butuh kekuatan, ya, kita butuh kekuatan fisik. Tapi ternyata Subhanallah kurma cukup. Untuk memberikan kepada mereka stamina. Walaupun nanti di tengah jalan, Allah SWT memberikan mereka ikan besar. Entah dari mana yang akhirnya mereka bisa memakan daging ikan tersebut. Tapi ini sabda Nabi SAW. Juga dalam hadis yang lain riwayat Muslim. Aisyah berkata, radio anha. Qala Nabi SAW, Ya Aisyah, Baitun la tamra, la tamra fihi, jayya'u ahli. Qalaha marratini au thalath. Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, rumah yang tidak ada buah kurma di dalamnya adalah rumah yang penghuninya kelaparan. Ya. Beliau mengulangi ucapan itu dua sampai tiga kali. 
Artinya teman-teman sekalian, Nabi alaihi salatu wassalam menjamin kalau ada kurma, maka tidak akan kelaparan. Dan kurma subhanallah, apalagi kalau anda e, menyimpan kurma kering ya, ada banyak jenis kurma, ada banyak sekali, mungkin ada ratusan jenis kurma, tapi umumnya kurma-kurma yang kering itu bisa bertahan sampai tahunan. Asal memang bukan di tempat-tempat, maaf, yang kotor, jorok, maka insya Allah sangat bertahan. Bagus, seperti kurma ajwa, ya. kurma Nabi SAW, yang biasa orang bilang kurma Nabi SAW ya. Kurma Nabi karena dianggap Nabi memerintahkannya, apalagi dari Madinah. Atau kurma-kurma kering yang lainnya, Anda bisa taruh setahun bahkan. Apalagi kalau Anda taruh di kulkas, bisa bertahan. Dan subhanallah sudah diadakan penelitian, tidak pernah kurma itu kurang. Enggak pernah kurma itu kurang. Dalam arti kata kurang di sini, enggak akan pernah kurang dari sisi, e, kalaupun disimpan misalnya setahun, berkurang kandungannya di dalam. Sama sekali tidak. Tetap menyimpan dengan baik. Dan buah apa kira-kira yang bisa bertahan selama kurma? Buah itu pasti umumnya cepat rusak. Gitu kan? Tapi buah kurma ini luar biasa. Bisa bertahan lama. Bahkan yang basah pun, rutot, Anda bisa menyimpannya di freezer, Dari Ramadan sekarang mungkin ada sisa sampai Ramadan akan datang. Bahkan sampai dua tahun pun tidak masalah selama dia ada di freezer misalnya. Dan subhanallah tidak mengurangi sedikit pun dari kadar nutrisinya. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan ini untuk muslimin ya. Dan untuk manusia secara umum tentunya. Kita perlu ketahui dulu sebelum panjang lebar membahas tentang... Uh, Anjuran-anjuran Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian manfaat-manfaat dari kurma itu secara agama. Eh, ada juga penelitian para ilmuwan yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan masalah kurma ini. Ya. Eh, Di antaranya, kalau seseorang memakan tujuh butir kurma yang kurang lebih 100 gram. Ya, 100 gram. Tujuh butir kurma tentu Anda bisa... Lihat kalau ini ajwa misalnya, kita kurangin jumlahnya dari piring ini, ini kurang lebih 7 butir kurma, ya, seperti ini. Yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, 7 butir kurma ini, terutama ajwa, ini nanti kita bacakan hadisnya dia bisa men- 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 menyelamatkan seseorang kalau dimakan pagi hari, Dari segala macam racun dan juga sihir, ya. Tapi tujuh butir kurma ini yang kita perlu bahas sekarang sebelum panjang lebar membahas tentang masalah apa yang saya bahasakan tadi adalah kandungan-kandungannya. Ini kurang lebih kata para ilmuwan seperti 100 gram, ya. Kurang lebih 100 gram. Kata para ilmuwan di 100 gram kurma itu mengandung zat gula kira-kira 75 gram, diantaranya glukosa, fruktosa, sukrosa. galaktosa dan juga selulosa ya. Ini kandungan-kandungan zat gula yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian juga ada serat selulosa kira-kira 4 gram, ada kandungan airnya kira-kira sekitar 22.5 gram ya. Kemudian ada protein kira-kira 2,5 gram. Kemudian ada 7 macam asam amino esensial dengan 7 macamnya semuanya ada di situ. Kemudian ada juga eh, asam gluta, glutatin ya, yang merupakan zat antioksidan. Mengandung juga lemak kira-kira 2,5 gram. Kandungan vitamin-vitamin seperti vitamin A, ya, 60 satuan, vitamin B1, 0,08 mg, vitamin B2, 0,05 mg, vitamin C, 0,7 sampai 2,6 mg. Ada zat mineral. juga terkandung di dalamnya. Ada e, potasium 75 mg, fosfat 21 mg, belerang 65 mg, besi 5 mg, magnesium 65 mg, kalsium 65 mg, fosfor 72 gram, dan magnesium sekitar 2 mg. Jadi setiap 100 gram butir kurma itu menghasilkan energi lebih dari 350 nilai kalori. Jadi kalau Anda butuh kalori sehari, Anda sudah tahu nilai kalori kebutuhan Anda sehari berapa, tergantung berat badan tentunya, maka Anda sudah bisa mengetahui dari 7 butir kurma yang kurang lebih 100 gram, itu sudah bisa menghasilkan 350 kalori. 
Buah kurma itu merupakan makanan yang hampir sempurna, yaitu memberikan hampir keseluruhan kebutuhan gizi yang dibutuhkan tubuh. Sebagian besar kandungan gizi dalamnya akan tetap terjaga meskipun disimpan selama satu tahun. Ya. Yaitu sampai dengan datang buah dari musim baru. Maka dari itu kurma adalah karunia rezeki yang tidak pernah terputus yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Ya, itu penelitian ilmuwan muslim ya, para ilmuwan muslim disimpulkan seperti itu. Biji buah kurma juga memiliki nilai gizi. Ia mengandung minyak nabati unggul sebanyak 8% dari total berat biji. Jadi bijinya pun memiliki kandungan minyak. Sisa biji yang berupa ampas mengandung karbohidrat dan protein serta zat mineral yang sangat baik untuk pakan ternak. Ya, makanan ternak. Sebagian ilmuwan juga menambahkan mengatakan bahwasanya buah kurma mengandung unsur kimia yang dapat mempengaruhi hormon uh, oksitosin, yaitu hormon yang keluar dari sel telur wanita. Hormon tersebut bekerja untuk merangsang kontraksi otot polos dinding rahim pada saat melahirkan sehingga akan membantu dalam mempermudah proses kelahiran. Tadi sudah saya jelaskan sedikit di pembukaan itu. Hormon oksitosin, oksitosin ini juga bermanfaat untuk mengeringkan rahim dari pendarahan setelah melahirkan. Kurma juga mengandung zat sejenis hormon yang bekerja melemahkan kerja kelenjar gondok sehingga membuat rileks saraf-saraf. Di samping itu, kurma juga mengandung zat sejenis hormon yang dapat merangsang kerja kelenjar payudara dalam mengeluarkan air susu. Ya. Jadi ini semua tentunya manfaatnya. Kemudian buah kurma juga mengandung serat selulosa yang bekerja merangsang gerakan usus. Inilah cara terbaik untuk mengobati sembelit. Buah kurma juga mengandung vitamin A yang vitamin yaitu vitamin yang sangat berguna bagi selaput jala atau retina mata. Dapat menyembuhkan rabun senja dan juga menguatkan saraf penglihatan dan pendengaran. Ya. Mungkin hal tersebut adalah rahasia yang menyebabkan penduduk gurun yang mengkonsumsi buah kurma sebagai makanan memiliki pendengaran dan penglihatan yang kuat. Jadi jarang sekali kita temukan orang yang badui tinggal di padang pasir, makanya tiap hari kurma itu kemudian pakai kacamata, jarang sekali. Mereka umumnya sampai tua pun matanya masih kuat, pendengarannya masih kuat. Di samping itu vitamin-vitamin lain yang terdapat pada buah kurma memiliki khasiat kegunaan penting karena mayoritas proses pembakaran dalam tubuh membutuhkan vitamin-vitamin. Vitamin bukanlah zat yang berfungsi menguatkan tubuh melainkan zat penting yang dibutuhkan untuk menyempurnakan proses metabolisme di dalam tubuh. Fosfor juga dan kalsium adalah zat mineral penting dalam pembentukan tulang dan gigi. Di samping itu fosfor juga sangat penting bagi fungsi sel-sel saraf dan dalam penyusunan kembali sel di dalam tubuh. Sementara ini semua ada terkandung dalam kurma, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Magnesium sangat penting bagi proses-proses pembakaran dalam tubuh dan juga sangat penting dalam melindungi tubuh dari penyakit kotor. Juga ada dalam kandungan kurma. Besi sangat penting dalam pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah pada sumsum tulang pada tubuh. De- de- dengan demikian ia akan terhindari dari kekurangan darah dengan konsumsi kurma. Terus seng sangat berguna dalam menyembuhkan penyakit alergi pada tubuh, juga ada dalam kurma. Mengkonsumsi buah kurma dapat menghindar, menghindari terjadinya sembelit pada perut. Hal itu disebabkan kandungan serat e, selulosa yang terdapat pada buah kurma tidak dapat dicerna. Dewasa ini para ilmuwan melakukan penelitian terhadap serat yang terdapat pada buah kurma. Contoh misalnya dokter Burkett. menyebutkan bahwa berbunculan penyakit-penyakit baru di masa, masyarakat barat ya. tetapi penyakit itu sangat jarang muncul pada masyarakat negara berkembang disebabkan mereka mengkonsumsi makanan yang kaya kandungan serat diantaranya adalah buah kurma serat-serat tersebut merangsang kerja usus sehingga menghindari munculnya sembelit pada perut penelitian ilmu modern membuktikan potensi serangan kanker usus besar sangat jarang ditemukan pada masyarakat yang mengkonsumsi makanan kaya serat Seperti buah kurma. Dalam penelitian tersebut juga dibuktikan bahwa beberapa jenis serat mampu menyerap zat-zat yang berpotensi menyebabkan kanker. Zat-zat tersebut muncul akibat pembusukan pada usus besar yang dilakukan oleh bakteri. Kurma adalah buah yang sangat kaya akan kandungan fosfor yang merupakan unsur penting yang dibutuhkan dalam proses metabolisme pada sel-sel saraf. Maka dari itu mengkonsumsinya dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan konsentrasi. Jadi sekian banyak manfaat yang kita bisa dapatkan itu ya. 
Potasium yang terdapat pada buah kurma sangat penting bagi fungsi beberapa organ tubuh seperti jantung, otot-otot, dan sistem saraf. Dr. Jabar Hasan An-Naimi dan Dr. Amir Abbas memberikan komentar pada buku Ar-Rutab wa An-Nakhla, kurma dan buah kurma dan buah maaf, kurma yang basah dan buah kurma yang kering. Karangan Abdul Razak Said mengatakan bahwa tidak terjangkitnya penduduk yang bermukim di sekitar Uh, oase disebabkan mereka banyak mengkonsumsi buah kurma yang kaya akan magnesium. Buah kurma kaya akan kandungan prolin yang berfungsi menjaga kesehatan gigi dan melindungi kerusakan pada gigi. Mungkin inilah penjelasan di balik rahasia penduduk gurun dan oase yang memiliki gigi sempurna dan kuat. Mereka mengkonsumsi buah kurma dalam jumlah banyak setiap hari. Kurma sangat kaya akan kandungan tiga zat utama yang melindungi kesehatan gigi. Yaitu kalsium, fosfor, dan porin. Ya. Jadi ini penjelasan para ilmuwan ya. Beberapa eksperimen, il, beberapa eksperimen ilmiah membuktikan bahwa bakteri tidak dapat hidup pada buah kurma dan madu. Di samping itu terdapat juga zat tanin yang terdapat pada buah kurma yang melindungi dari bakteri. Jadi ini penelitian ilmuwan ya. semua bagaimana memberikan gambaran tentang... kedudukan kurma dan penelitian cukup banyak ya ada sedikit unik yang sempat saya baca dari sebuah organisasi di Inggris ya, mengadakan penelitian secara khusus ya mereka eh, khusus meneliti kurma kemudian mereka terkagetkan karena melihat ternyata dalam Islam ada anjuran buat kurma terutama mengkonsumsi kurma tujuh butir di pagi hari ya. mengkonsumsi kurma tujuh butir di pagi hari kita nanti akan jelaskan hadisnya tentang perintah Nabi SAW mengkonsumsi tujuh butir kurma di pagi hari. Maka dalam penelitiannya, dalam penelitiannya mereka menjadikan beberapa orang sebagai relawan untuk sampel penelitian. Mereka adalah orang-orang yang terkena racun timah yang disebabkan asap penghancuran mobil dan industri batu baterai. Sehingga menderita kadimium yang dapat menyebabkan gagal ginjal dan penyebaran racun dalam tubuh. Ketika setiap relawan tersebut mengkonsumsi tujuh butir buah kurma sebelum sarapan, mereka mendapati bahwa hal tersebut menurunkan kadar racun yang terdapat dalam tubuh mereka karena buah kurma melawan racun tersebut. Mereka telah mendapati secara meyakinkan bahwa tujuh butir kurma berfungsi sebagai anti racun di dalam tu- dalam hati dan sebagai proses yang disebut dengan istilah detoksinasi. Ya, seperti itu kurang lebih gambaran. Dari para ilmuwan dan tentu teman-teman bisa membaca lebih lanjut tentang masalah penemuan para ilmuwan berhubungan dengan masalah kurma. Tidak asing banyak artikel berhubungan dengan masalah itu. Tapi saya ingin lebih jauh masuk sekarang kepada dalil-dalil syari tentang masalah kurma ini. Kita akan e, bermula tentunya dari hadis yang sudah saya bacakan tadi. Yaitu sabda Rasulullah SAW, Baitun laysa fihi tamrun ka'anna laysa fihi ta'am. Rumah yang tidak ada buah kurma di dalamnya sama seperti rumah yang tidak ada makanan di dalamnya. Juga hadis Nabi SAW, La yaju ahlu baitin indahum tamr. Tidak akan pernah kelaparan rumah yang memiliki kurma. Kemudian juga uh, sabda Nabi SAW yang tadi sudah saya bacakan juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah baitun la tamra fihi jayya'u ahli qalaha marratain aw thalath. Rasulullah sallallahu bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, rumah yang tidak ada buah kurma di dalamnya adalah rumah yang penghuninya kelaparan. Dalam arti kata pasti akan hilang rasa lapar mereka. Yang unik di sini teman-teman sekalian ternyata bukan hanya sekedar hadis ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tapi ternyata memang secara praktek pun Nabi SAW menggambarkan itu dan mempraktikkan dalam kehidupan beliau. Ada banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu ya. Di antaranya, hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Syu'bah, dari Daud ibn Farahij. Aku mendengarkan Abu Hurairah berkata, Raja'anhu makana lana fi ahdi Rasulullah SAW ta'amun illal aswadain. Tidak ada makanan yang kita miliki yang paling sering kami konsumsi. Pada masa Rasulullah SAW kecuali hanya dua buah hitam, yaitu kurma dan air. Tentu saya pribadi tidak tahu kenapa e, kurma e, air dibahasakan dengan hitam ya, tapi seperti itulah penyampaian yang disampaikan oleh baginda Nabi atau disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan Aisyah berkata radhiyallahu anha, 
ma syabi alu Muhammad min khubsin burrin illa ahaduhu ma tamr. Keluarga Rasulullah SAW tidak pernah merasa kenyang dengan roti gandum selama dua hari kecuali salah satunya adalah kurma. Maksudnya selalu Nabi SAW partnerkan antara kurma dengan uh, roti gandum. Selalu ada kurma dan itu setiap hari. Ya. Nabi SAW mengkonsumsinya. Juga Aisyah sendiri pernah menggambarkan kepada keponakannya Urwa Ibn Zubair radhiyallahu anhu majmain bahwasanya Aisyah berkata sungguh demi Allah wahai anak saudaraku sungguhnya kami melihat bulan sabit dan bulan sabit dan bulan sabit tiga bulan sabit dalam dua bulan maksudnya dalam tiga bulan berturut-turut tidak ada api yang dinyalakan di rumah Rasulullah SAW kami tidak masak gitu maka Allah bertanya wahai bibi lantas beliau memberi mak kalian makan apa maka Aisyah menjawab si dua hitam yaitu buah kurma dan air akan tetapi Rasulullah SAW memiliki beberapa tetangga dari kaum Ansar yang memiliki ternak. Mereka mengirimkan susu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun memberikan kepada kami susu tersebut. Tapi di sini Nabi SAW membiasakan di dalam rumah. Bukan beliau tidak mampu. Beliau mampu. Tapi beliau membiasakan di rumah justru sampai 2-3 bulan yang dikonsumsi hanya kurma. Sampai ada sebagian peneliti mengatakan siapa yang sedang menghadapi penyakit kronis. Maka hendaklah dia melakukan terapi. Dengan hanya mengkonsumsi kurma dan air putih selama beberapa bulan dan dia akan temukan insya Allah perubahan-perubahan dari penyakit-penyakit kronisnya itu. Jadi ini uh, penyampaian yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu tentang masalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mempraktekkan makan itu. Sebagian ulama mengatakan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Um, ingin menunjukkan ya karena beliau adalah uswatun hasanah contoh yang paling baik maka beliau ingin menunjukkan bahwasanya kurma adalah makanan terbaik kalau tidak tidak mungkin beliau akan membiarkan keluarganya makan kurma saja gitu kan jadi jangan cuma dilihat karena ada sebagian orang hanya menyoroti oh Rasulullah lagi tidak punya makanan jadi dari de, lebih kepada sisi itunya karena sebenarnya ada pesan yang harus kita ambil positifnya kita bersangka baik Rasulullah SAW memiliki harta rampasan perang Bolehlah Rasulullah utusan Allah. Allah memberikan kekayaan dan banyak anak mantu beliau. Ya, Uthman adalah orang terkaya Madinah. Mertua beliau Abu Bakar orang terkaya Madinah. Sahabat-sahabat beliau Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, semua orang-orang kaya ya, yang bisa tentunya memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Tapi ada sebuah pesan di situ. Kenapa kurma? Gitu kan? Sampai dua bulan sampai tiga bulan ini luar biasa. Gitu. Berarti ada terapi tertentu yang memang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu kalau kita ingin melihat tentu dari sisi lainnya. Lebih dalam kita bahas tentang masalah kurma ini, di antara semua jenis kurma teman-teman sekalian, dua yang kalau kita simpulkan riwayat-riwayat yang paling menonjol yang dikonsumsi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang beliau praktekkan dan ada yang beliau anjurkan. Kita bermula misalnya dengan kurma ajwa, ya, yang sudah kita tahu semuanya dan kurma ajwa, diberikan gambaran atau nama di Indonesia dengan kurma Nabi dan tidak asing lagi kalau anda uh, pulang dari umroh ataupun haji biasanya anda beli ini apalagi kalau dari Madinah ya ajwa Madinah ini kebetulan di depan saya adalah ajwa Madinah kalau anda bertanya apakah ada kurma ajwa selain dari Madinah tentu saja ada ada dari Irak ada dari beberapa wilayah ya tapi yang dari Madinah yang sangat ditekankan walaupun semua kurma sesungguhnya bagus ya bagus tentunya jadi tidak ada jelek dari kurma itu sendiri ya, karena memang kurma sangat bagus tetapi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus ya kita bicara masalah uh, kurma ajwa ini kata Nabi SAW dalam hadis uh, atau sebuah hadis yang mulia kata Nabi SAW inna fi ajwa til aliyati shifaun wa innaha tiryakun awal al bukrah hadis ini sahih riwayat Imam Muslim tentunya dari Aisyah radhiyallahu anha Bahwasanya Nabi SAW sungguhnya pada buah kurma ajwah dari Aliyah. Aliyah ini nama sebuah lokasi di Madinah ya. Terkandung obat. Atau sungguhnya ia adalah penangkar racun pada pagi hari. Penangkar racun pada pagi hari. Kemudian juga ada riwayat yang lain menjelaskan tentang masalah kurma secara umum. Ya. Jadi tidak harus kurma ajwah. Tapi intinya anda konsumsi tujuh butir ya, terutama pagi hari. Karena beranjak daripada hadis Imam Ahmad 
rahimahullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda <coughs> maaf ini riwayat Imam Bukhari Muslim ya. kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man tasabbaha bi sab'i tamaratin lam yadurruhu fi dzalikal yawmi sammun wala sihr barang siapa yang pada pagi hari memakan tujuh butir kurma tak akan terkena racun ataupun sihir pada hari itu Jadi bayangkan anda dijamin tidak akan kena racun. Ya, masuk dalamnya bakteri, virus, ya. Makanya kita jadikan ini sebagai solusi corona, gitu kan. Karena tidak akan kena dijamin. Kata Nabi SAW, siapa yang makan tujuh butir pagi hari. Anda biasa makan langsung buahnya bismillah dengan tangan kanan, bagus. Anda tidak terbiasa, bisa di blender, dibuat jus, intinya tujuh butir. Ada ajwa, bagus. Tidak ada ajwa, kurma yang lain. Bahkan sekarang saya lihat, Di mini-mini market kecil pun jual kurma, ya kan? Banyak kurma dijual dan harganya murah di Indonesia pun harganya sangat murah. Nah, kita bisa temukan di saat-saat sekarang anda lagi butuh untuk menimbun makanan di rumah mungkin maksud saya menimbun dalam arti kebusuan pribadi karena khawatir nanti toko-toko tertutup atau dilarangnya keluar dibatasi dan segala macam. Yang paling bagus anda letakkan kurma di rumah, konsumsi kurma, buat dia sebagai cemilan kita. Ya, ini sangat besar manfaatnya karena sekali lagi tadi saya katakan pesan penting kita pada siang ini adalah kualitas dan bukan kuantitas. Jangan pernah menilai makanan dan yang kita butuhkan itu adalah dari sisi kualitasnya tapi dari sisi kuantitas eh, dari sisi kualitasnya bukan kuantitasnya. Jadi dari sisi ke- kualitas terbaiknya seperti itu dan kurma memiliki kualitas yang sangat tinggi. Bayangkan kita Saya ulangi kata Nabi SAW, barang siapa yang pada pagi hari memakan tujuh butir kurma tak akan terkena racun ataupun sihir pada pagi hari. Contoh dari riwayat lain yang menjelaskan, ini terjadi pada ajwa, gitu kan? tetapi riwayat ini yang Imam Muslim bukan Muslim tidak menyebutkan ajwa. Makanya Syekh Bimbas rahimahullah menitik beratkan bahwasanya yang tidak bisa mengkonsumsi atau tidak menemukan ajwa dia bisa ganti dengan kurma yang lain. Karena adanya umumnya lafad hadis seperti ini. Ya. Ada riwayat lain uh, mirip ya. Barang siapa yang pada pagi hari memakan tujuh butir buah kurma tak akan terkena racun ataupun sihir. Jadi yang luar biasa di sini teman-teman sekalian, ternyata bukan cuma racun, bakteri sihir pun. Kalau penyihir-penyihir ingin menyusahkan Anda, maka insya Allah dengan konsumsi terutama kurma ajwa tentu nomor satu. Kalau tidak ada kurma lain sudah cukup untuk membersihkan dan mengeluarkan sihir-sihir yang ada dalam tubuh kita. Makanya salah satu terapi yang harus ditekankan kepada teman-teman yang lagi diuji oleh Allah SWT dengan orang niat jahat ya misalnya menyihir dia maka dia usahakan tidak pernah luput setiap pagi makan tujuh butir kurma selain tentu ikhtiar-ikhtiar yang lain yang dia harus lakukan Imam Nawawi rahimahullah berkata hadis tersebut menjelaskan fadilah dan keutamaan buah kurma Madinah termasuk jenis kurma ajwa yang dinomor satukan adapun maksud dari memakan tujuh butir kurma pada pagi hari dan pengkhususan kurma ajwa Madinah serta bilangan tujuh butir buah kurma termasuk perkara-perkara yang hanya Allah semata yang mengetahui maksudnya. Kita sama sekali tidak mengetahui hikmah yang terkandung padanya, sehingga wajib hukumnya bagi kita untuk mengimaninya, serta meyakini fadilah tersebut. Artinya, ada hikmah, enggak ada hikmah, ada penelitian, dan penelitian tetap aja kita mengimani sebagai pesan ilahi tentunya. Ya. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, madu, pada saat ada seseorang yang datang dan mengatakan kakaknya lagi, ya, diare kemudian Nabi SAW mengatakan berikan madu lalu dia pulang si adik memberikan madu dia kembali mengatakan ya Rasulullah belum sembuh Nabi mengatakan berikan madu sampai tiga kali yang keempat kali dia kembali kata masih juga diare kakaknya kata Nabi SAW Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong artinya teman-teman sekalian selain memang diikuti dengan keyakinan kita juga memberikan ya dosis yang tepat ya tapi yang perlu adalah keyakinannya di sini tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala Kurma adalah pohon yang sudah lama tumbuh dan diketahui oleh manusia sejak zaman dulu. Ia adalah pohon yang telah tumbuh di muka bumi jauh sebelum manusia ada. Setelah Allah SWT menciptakan manusia, dia langsung si manusia mendapati makanan dan rezeki baginya telah siap tersedia di sekelilingnya di muka bumi ini. Bahkan pernah ditemukan di salah satu uh, kuburan Mesir kuno zaman dulu, Fir'aun, itu sekitar 3.200 tahun sebelum masehi. itu ditemukan ada pohon kurma di dalam pemakamannya yang uniknya masih utuh pohon itu. Ya, masih utuh di daerah Sakara. Ya. Dan 
ditemukan penelitian kuburan itu sudah berumur kurang lebih 3.200 tahun. Artinya memang itu makanan pokok mereka dan uniknya pohon kurma ini masih hidup. Nah, ini luar biasa. Al-Quran telah menyampaikan perihal pohon kurma Mesir yang tumbuh pada zaman Fir'aun. Jadi Allah sudah, sudah sebutkan memang zaman Fir'aun pun di Mesir itu 3.200 sebelum masih atau bahkan lebih lama daripada itu. Itu sebenarnya sudah disebutkan dalam Al-Quran kalau memang mereka punya banyak pohon kurma. Walaupun ini berhubungan dengan masalah kisah para penyihir Fir'aun. Anda bisa kembali buka Al-Quran di dalam uh, surah Toha, surah nomor 20 ayat 71. Kita baca bersama-sama insya Allah. Ayat 71-nya, surah Toha, surah nomor 20. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Qala amantum lahu qabla an azana lakum. Innahu lakabirukum alladhi allamakumus sihr. Fala uqatti'anna aidiyakum wa arjulakum min khilafin. Wala usallibannakum fi juzu'in nakhli. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adhaban wa abqa. Berkata Fir'aun pada saat penyihir-penyihirnya justru sujud kepada Allah, beriman kepada Risalah Musa AS, kena tahu tongkat Nabi Musa untuk dilemparkan jadi ular bukan sihir. Dan akhirnya mereka tahu ini adalah kekuatan dari Allah SWT. Maka Fir'aun marah pada satu dan berkata, Apakah kamu semua telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu, maksudnya Musa. Ya, hai para penyihir, mengajak, mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang. Ya, secara bertimbal balik. Dan sungguhnya aku akan menyalip kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan siapa di antara kalian yang lebih pedih. Agar kamu, kamu atau kalian mengetahui siapa di antara kita yang, yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Jadi ada kalimat di sini tentang masalah kurma. Ya. Jadi e, mereka juga sudah mengkonsumsi masalah itu. Jadi mungkin banyak orang yang merasa heran teman-teman sekalian bagaimana mungkin kaum muslimin generasi pertama mampu mencapai daerah-daerah benua Asia, di Afrika, yang para tentaranya hanya berbekal buah kurma dan air dalam ekspedisi tersebut. Ya. Hal tersebut disebabkan karena buah kurma mengandung unsur gizi penting yang dibutuhkan tubuh yaitu zat gula, protein, lemak, zat mineral, dan juga vitamin-vitamin. Makanya tadi sekali lagi kita ulangi, seperti simbol materi kita sekarang adalah kurma, Ya, itu mengandung kualitas yang sangat tinggi dan kita butuhkan untuk tubuh kita adalah kualitas dan bukan kuantitasnya. Oleh itu teman-teman sekalian, Rasulullah SAW juga menjadikan kurma ini sebagai uh, penangkar racun tadi dan sihir. ya Penangkar racun dan sihir. Dan juga Nabi AS menjadikan kurma, sudah kita jelaskan tadi, sebagai penyebab tidak adanya kelaparan di dalam rumah. Ya. Tidak adanya kelaparan di dalam rumah. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah juga, jika dikonsumsi sebelum sarapan pagi, buah kurma bisa membunuh cacing perut. Buah kurma juga mengandung panas yang padanya terdapat reaksi penawar racun. Jika dikonsumsi sebelum sarapan secara rutin, akan membuat cacing perut kering, sehingga melemahkannya dan membunuhnya. Dan ini juga salah satu makna daripada sabda Nabi SAW tadi, sampai mengkonsumsi tujuh butir kurma di pagi hari, maka dia tidak akan terkena pada hari itu racun dan juga sihir. Ya. Kalau sihir ini sudah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bisa saja mungkin justru apapun yang dilakukan oleh penyihir itu, memang penangkalnya adalah kurma. Sehingga kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, dari makanan, dari minuman, atau apa saja dari sihir-sihir mereka yang jahat ini, ternyata kurma itu bisa ya, mengeluarkan dari tubuh kita. Dan ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan masalah ini. Lebih jauh daripada itu, ternyata kurma juga teman-teman sekalian e, dianjurkan sebagaimana saya katakan tadi di awal pembukaan agar diberikan kepada ya, ibu yang melahirkan. Sudah sudah sebutkan tadi kisah tentang Maryam alaihissalam dalam surah Maryam disebutkan ya kalau susunan ayatnya tepatnya itu Maryam itu surah nomor 19 ya ayat 3, eh, ayat 25. Ayat 25 yang Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minas syaitan rajim, Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhrati tusakit alaik rutaban janiyah. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, nisya'i pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Atau bahasa Arabnya rutab, artinya sudah lembut dan matang ya. Lalu Allah SWT memerintahkan Maryam untuk makan di ayat 26-nya. Fa kuli wa shrabi wa qarri'ayna. 
maka makanlah, minumlah, dan bersenang hatilah kamu. Ya. Jadi artinya kurma itu akan sangat membantu untuk itu. Begitu juga teman-teman sekalian sangat bermanfaat bagi bayi yang baru lahir. Ya. Jadi sering berikan kurma. Anda sendiri di rumah bisa lakukan sebagai orang tua, diistilahkan dengan tahnik. Ya. Dikunyah sampai halus, ya jangan dipaksakan banyak. Apalagi kalau kurma ajwa sangat bagus, setelah hancur, tempelkan di langit-langitnya. Biarkan dia menelan itu. Ya. Sering juga ada di antara jemaah yang membawa anaknya kepada kami di pengajian. Kalau sempat saya pun melakukannya. Anda boleh bawa kepada orang-orang juga yang lain. Misalnya Anda anggap insya Allah orang itu bisa uh, melakukannya. Tentu yang kita tekankan adalah orang tuanya ya. ya. Tapi kalau orang tua merasa ada orang yang lebih soleh dari dia. Boleh dia bawa kepada orang tersebut. Karena para sahabat membawa anak-anak bayi mereka kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Disebutkan bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari berkata radhiyallahu anhu, "Ulida li gulamun fa'aitu fa'ataitu bihi ila an-nabi sallallahu alaihi Ibrahim wa hannakahu bi tamrah." Aku mendapatkan seorang bayi laki-laki, lalu aku membawanya kepada Rasulullah sallallahu Beliau pun memberikan nama Ibrahim. Kemudian beliau memijat rahangnya maksudnya mengunyahkan ya. Mengunyahkan kurma tahnik ya. Dengan buah kurma. Dengan buah kurma. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Quraib, dari Abi Salama, dari Hisham, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha atau anhuma. Annaha hamilat bi Abdillah bin Zubair bi Makkah. Faqalat, fakharajtu wa ana mutim. Fa'ataitu al-madinata, fanazaltu bi kuba, fawaladtu bi kuba'in. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في هجر في هجره ثم دعا بتمرة فمضها فمضغها ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول شيء دخل جوفه ريق ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول مولود في الإسلام. أرتنيا أسماء بركاتا بوصانيا ديا داتان ديا حامل bayinya yang nanti bernama Abdullah bin Zubair dari suaminya yang bernama Zubair ketika berada di Mekah kemudian dia pun hijrah ke Madinah ketika masuk di Madinah pas tiba di wilayah Kuba maka dia pun melahirkan ya pada saat itu dan setelah melahirkan bayi itu keluar dibawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu kata Asma meletakkan bayiku di pelukannya kemudian Rasulullah sallallahu minta diambilkan buah kurma lalu dikunyahnya Kemudian dimasukkanlah ke dalam atau ke langit-langit Abdullah atau bayi tersebut. Ya. Kemudian beliau mendoakan dan memberkatinya sesuatu yang pertama kali masuk ke dalam mulut e, bayiku Abdullah adalah air liur Rasulullah SAW. Dia adalah bayi pertama yang dilahirkan dalam Islam. Jadi kebetulan ada kisah sedikit di sini berhubungan dengan lahirnya Abdullah ya. Jadi setelah para sahabat hijrah ke Madinah, ternyata teman-teman sekalian e, pada saat itu e, orang-orang Yahudi mengatakan kami telah menyihir ya kami telah menyihir muslimin ya. sehingga mereka tidak akan lagi memiliki anak laki-laki dan ternyata subhanallah dalam dua bulan tidak pernah ada satu perempuan yang melahirkan di Madinah laki-laki semuanya perempuan dari wanita-wanita muslimah maka ada sebagian orang tadinya mau mempercayai itu maksudnya bisa saja terpengaruh manusiawi subhanallah asma binti Abi Bakar datang dari Anuma ke Madinah Kemudian dalam kondisi dia hamil dan dia melahirkan laki-laki. <tuh> Maka Rasulullah SAW sangat gembira dengan kelahiran Abdullah ini. Dan akhirnya beliau pun memberikan nama Abdullah dan mentahniknya. Dan ini termasuk di bahasa Asma mengatakan dia adalah bayi pertama dari kan dalam Islam. Maksudnya setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Tapi cukup banyak riwayat berhubungan dengan masalah tahnik ini. Juga Nabi SAW wasallam Menjadikan dan memerintahkan kurma agar menjadi obat. Ya, penawar dari penyakit. Penawar dari penyakit. Ini diambil dari riwayat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah menjenguk Ali bin Nabi Thalib pada saat sedang sakit. Dan hadith ini diriwayatkan oleh Tirmidhi. Bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahku bersama Ali bin Nabi Thalib. Kemudian di rumahku ada mayang buah kurma yang menempel padanya buah-buahan. Kemudian Rasulullah SAW memakannya. Ketika Ali bin Abi Talib hendak memakannya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ambillah wahai Ali. Sesungguhnya engkau tengah dalam masa pemulihan. Jadi kebetulan pada saat itu Ali bin Abi Talib baru selesai sakit. Dan masih dalam proses pemulihan. 
Maka Nabi SAW justru menyuruh makanlah kurma ini. Jadi ya, sangat baik untukmu dalam masa pemulihan. Dan juga dalam lanjutan riwayat kemudian pemilik rumah memasakkan sup dan juga roti gandum. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, wahai Ali makanlah juga ini. Karena sungguhnya makanan ini sangat baik untuk kesehatanmu atau untukmu. Jadi ini e, juga riwayat menjelaskan bahwasanya kurma digunakan untuk pemulihan. Karena Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk mengkonsumsinya. Dalam riwayat lain juga Ali bin Abi Talib sedang sakit. Ya, kemudian Rasulullah SAW ya, menjenguknya. Ya, atau bertemu bersama dengan Ali jalan satu tempat. Ada satu Ali lagi masa pemulihan lalu dihidangkanlah. kurma yang masih dengan mayangnya kemudian eh, apa namanya Rasulullah SAW mengatakan pada Ali ambillah atau makanlah kurma ini tentunya <tuh> juga teman-teman sekalian dalam riwayat Trimidi lebih ditekankan lagi tentang masalah ini dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata karena Rasulullah SAW idah akhda ahlahul waak Amara bil hisai fasuniya thumma amarahum fahassu minhu. Ketika ada keluarga Rasulullah SAW yang jatuh sakit, maka beliau menyuruh untuk membuatkan sup. Setelah dibuatkan, beliau menyuruh mereka untuk di, untuk diminumkan. Untuk mereka diminumkan. Setelah terbuat sup tersebut, maka diperintahkan untuk meminumnya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah kurma itu sendiri. Bagaimana kurma itu disuruh Nabi SAW untuk dihaluskan. Kemudian diberikan kepada orang yang sedang sakit. Sebagian peneliti mengatakan ketika sakit anggota tubuh yang terserang penyakit merasa menderita rasa sakit. Begitu juga fungsi-fungsi organ tubuh yang lain terpengaruh karenanya. Sebagai contoh jika seorang menderita sakit yang disebabkan menurunnya fungsi jantung, semua organ tubuh lainnya akan sangat terpengaruh. Paru-paru, otak, hati, ginjal dan seluruh organ pencernaan akan terpengaruh karenanya dan fungsi organ tersebut akan menurun. Begitu juga dengan sel-sel tubuh yang akan terpengaruh. Jika seseorang menderita sakit pada hati, fungsi semua organ tubuh akan menurun. Jika seseorang menderita demam, seluruh organ tubuh akan terpengaruh karenanya seluruh atau semua organ tubuh akan bahu-membahu menyerang penyakit serta akibat dari demam tersebut. Sistem kekebalan tubuh akan bereaksi meningkat. Jumlah sel-sel darah putih yang menyerap bakteri-bakteri dalam tubuh akan bertambah. Sehingga akan meningkatkan detak jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh organ tubuh untuk membantu mereka dalam melawan penyakit demam. Dalam keadaan demi tersebut, selera makan akan menurun. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan beban yang berat pada organ pencernaan karena ketika demam, keadaan tubuh sangat lemah dan tidak mampu menanggung beban yang berat. Hal tersebut berlaku juga pada penyakit-penyakit lain. Maka dari itu, seseorang yang sakit harus istirahat secara penuh di atas tempat tidur agar tidak menghabiskan tenaga yang tersimpan dalam tubuh untuk sesuatu yang lebih batas serta memberikan kesempatan kepada semua tenaga yang terdapat di dalam tubuh untuk digunakan dalam melawan faktor penyebab penyakit dan sesuatu yang terbaik yang diberikan bagi orang yang sakit sehingga tidak terlalu capek, letih dalam mengkonsumsi makanan dan memiliki rasa manis yang cukup adalah kurma sehingga dia akan sangat bermanfaat membantu ya meningkatkan kekebalan tubuh dan juga membantu sel darah putih untuk menyerap bakteri-bakteri dan akhirnya Membunuhnya, seperti itulah. Juga teman-teman sekalian, buah kurma sangat dianjurkan untuk dikonsumsi pada saat berbuka puasa. Dan kita tahu teman-teman pada saat kita sedang berbuka puasa, atau kita sedang puasa, tentu cairan tubuh akan berkurang dan kita membutuhkan ya untuk menambah air dalam tubuh kita. Juga kita sudah dengan beraktivitas pada saat berpuasa ada pembakaran, ya, ada energi yang digunakan, maka kita butuh nutrisi. Ternyata yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan adalah mengkonsumsi kurma terlebih dahulu. Jadi saya akan bacakan dulu riwayat-riwayatnya, baru kita coba sebutkan masalah penelitiannya. Ya. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang Sahih riwayat Ahmad, sebaik-baik ya, makanan buka puasa kalian adalah kurma. Dan sebaik-baik makanan kalian pada saat sahur adalah kurma. Ya. Juga Nabi SAW mencontohkan pada saat beliau berbuka puasa, maka beliau yang paling pertama mengkonsumsi kurma. Ya, mengkonsumsi kurma. Kemudian baru beliau SAW minum air dan kemudian mengerjakan sholat. Ya. Begitu juga pada saat tiba Idul Fitri. Ya. Jadi sunnah Nabi SAW adalah kita makan dulu sebelum pergi sholat Idul Fitri. 
Tapi yang Nabi SAW contohkan adalah justru makan kurma. Dikatakan dalam sebuah riwayat atau beberapa riwayat, terutama riwayat ini ya, riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Seorang sahabat yang mulia bernama Anas bin Malik, oleh Anu berkata, berkata karena Rasulullah SAW, La yakdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarat. Wa fi riwayatin ukhra ya'kuluhunna witra. Sebelum keluar rumah untuk melaksanakan salat Idul Fitri, beliau sallallahu alaihi selalu makan beberapa butir kurma. Dalam riwayat lain disebutkan beliau memakan buah kurma dalam jumlah ganjil. Ya, tapi yang di riwayat lain yang yang sebelumnya sudah kita sebutkan 7 butir ya. Tapi kalau Anda mungkin dalam riwayat ini lebih global, intinya witir, witir artinya 1 3 5 7 ya. Tapi kalau Anda mengikuti sunnah yang tepat dan menggabungkan semua hadis adalah 7 butir. Juga dalam riwayat Atabah bin Humaid disebutkan Ma kharaja Rasulullah SAW yawm al-fitri hatta ya'kula tamarat thalathan aw khamsan aw sab'an aw aqalla aw akthar witra Rasulullah SAW tidak pernah berangkat melaksanakan salat Idul Fitri kecuali sebelumnya memakan buah kurma 3, 5 atau 7 butir baik sedikit maupun banyak tetapi tetap dalam jumlah bilangan ganjil ya, Kalau Anda bertanya lalu kenapa harus ganjil itu hikmah Allah Subhanahu wa taala tapi ada sebuah hadis yang menjelaskan Inna Allah witrun yuhibbu witra. Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Seperti itulah. Juga dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik beliau berkata karena Rasulullah SAW yuftiru ala, rut- ala rutabatin qabla an yusalliya fa in lam takun rutabatun fa ala tuma- tumairat fa in lam takun tumairatun hasa hasawati mimma Ketika berbuka puasa, Rasulullah SAW senantiasa memulainya dengan memakan beberapa buah kurma. Kurma segar ya, kurma rutop di sini dibahasakan atau kurma basah sebelum sholat. Jika tidak ada buah kurma yang basah, boleh memakan beberapa kurma yang kering ya. Jadi didahulukan kurma yang basah baru kurma kering. Jika tidak ada juga buah kurma yang tersediakan, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Itu saja, baru kemudian sholat. Jadi kita lihat riwayat ini, riwayat Imam Ahmad menjelaskan kalau Nabi SAW memulai dengan kurma, walaupun dalam kondisi haus, subhanallah. Ya, walaupun dalam kondisi haus, tentang masalah hadith Nabi SAW, doa pada saat buka puasa, zahabat zama uttalatil uruk, ya, hilanglah rasa haus dan juga sudah basah uh, urat-urat tenggorokan, itu bukan berarti air didahulukan. Kecuali memang Anda mau sangat haus dan membutuhkannya, tapi sunnah Nabi SAW adalah kurma dulu baru kemudian, Ya, eh, apa namanya minum air. Ya, bahkan di sini dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW memulai dengan kurma. Kalau tidak ada baru beliau konsumsi air. Karena memang dalam kurma sendiri ada kandungan air, terutama rutab ya, kurma yang basah seperti itulah. Nah, ada penelitian sebagian ilmuwan mengatakan ilmuwan Muslim tuntunan dan kebiasaan yang diajarkan Rasulullah SAW dalam berbuka puasa adalah sebuah kebiasaan yang sesuai dengan pola makan sehat dan benar. Ketika azan maghrib berkumandang Rasulullah SAW langsung berbuka puasa dengan menyantap beberapa butir kurma segar sebelum sholat. Atau beberapa butir kurma yang kering atau matang atau e, jika tidak ada kurma maka boleh meminum beberapa teguk air untuk menghilangkan rasa haus. Perasaan lapar bisa muncul karena beberapa sebab. Salah satunya adalah menurunnya kandungan gula dalam darah serta kosongnya lambung dari makanan. Hal tersebut memberikan pengaruh kepada sel pengontrol lapar dan haus yang terdapat pada otak sehingga menyebabkan seseorang merasakan keinginan yang kuat untuk menyantap makanan. Dia akan terus menyantap makanan meskipun lambungnya sudah penuh sampai perasaan ingin makan hilang dengan sendirinya. Ketika kadar gula dalam darah meningkat, sedikit demi sedikit perasaan lapar akan hilang lalu muncul perasaan kenyang. Hal tersebut akan terjadi ketika seseorang telah mengkonsumsi makanan dalam kadar yang melebihi kebutuhan tubuh. Kadar yang melebihi ke- ke- kemampuan lambung untuk menerimanya dan kadar yang melebihi kemampuan organ pencernaan untuk menerimanya. Semua itu akan menimbulkan kesulitan pencernaan pada orang tersebut yang disertai dengan pembengkakan pada perut. Kemudian akan menimbulkan kelelahan pada tubuh dan juga kelelahan pada otak. Sungguh sangat mengherankan ketika banyak orang yang beranggapan bahwa puasa adalah faktor yang dapat menurunkan produktivitas dan kemalasan. Padahal sesungguhnya puasa tidak menimbulkan efek negatif demikian. Tapi respon yang diberikan oleh orang yang sedang berpuasa adalah sebab utamanya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa semua orang bertanggung jawab atas kesalahan besar ini. Mereka telah menjadikan bulan puasa sebagai bulan makanan, Ramadan, begadang, dan bertamasya. Pasar-pasar dipenuhi aneka ragam jenis makanan pada bulan Ramadan. Para pejabat pemerintah bersiap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Mereka menyediakan beragam macam makanan dan manisan yang hanya ada pada bulan Ramadan saja dalam jumlah yang sangat banyak. 
Bahkan teater, TV, bioskop juga ber- bersiap-siap memproduksi drama, sinetron, dan seterusnya penuh pada bulan Ramadan. Semua ini menyebabkan orang-orang yang sedang berpuasa dibuat begadang sepanjang malam untuk menyaksikannya. Mereka menghabiskan seluruh waktu malam untuk begadang, menyaksikan hiburan. Mereka sama sekali tidak menggunakan malam Ramadan untuk beribadah, untuk memberikan diri kepada Allah SWT. Mereka sungguh jauh dari hal demikian. Mereka sama sekali tidak mengenakan, menggunakan bulan Ramadan untuk beribadah, tidak melindungi tubuh dari konsumsi makanan yang berlebihan, dan bahkan tidak memberikan waktu kepada tubuh untuk beristirahat. Ringkasnya tentu dikatakan bahwasanya pada saat seseorang mengkonsumsi kurma, Ya, dia berbuka puasa, maka kadar gula akan meningkat ya, dalam tubuh, maka secara otomatis ya, akan mengurangi semangat untuk makan yang banyak. Ya. Akhirnya fungsi puasa yang memang dasarnya menerap, menerapi e, manusia itu agar terbiasa tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman, itu bisa berjalan. Tapi kalau dia tidak memulai dengan kurma, apalagi langsung dengan makanan berat, maka kemungkinan fungsi ini akan hilang tentunya. Dan tujuan daripada melatih seseorang muslim terbiasa dengan puasa ya dengan puasa ini agar mereka bisa menyehatkan tubuh mereka mengontrol makanan yang masuk hanya berkualitas dan tidak boleh dipikirkan kuantitasnya saja maka itu ya eh, akan hilang tentunya kalau dia tidak mengikuti instruksi yang sudah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita akan tutup teman-teman sekalian dengan masalah sahur juga begitu sangat dianjurkan untuk menggunakan eh, kurma Ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika berbuka puasa beliau senantiasa memulainya dengan memakan beberapa butir kurma segar sebelum sholat jika tidak ada buah kurma segar beliau memakan beberapa kurma matang jika tidak ada kurma matang maka beliau meminum beberapa ketubukan air itu pada saat berbuka dan pada saat beliau sahur maka beliau memakan juga beberapa butir kurma ya. dalam arti kata memang kurma yang sangat ditekankan untuk dikonsumsi dan Nabi SAW sudah mengatakan sebaik-baik makanan kalian pada saat berbuka puasa adalah kurma dan sebaik-baik makanan kalian pada saat ya sahur juga adalah kurma. Kesimpulannya teman-teman apa yang kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana kurma ya sangat dianjurkan untuk dikonsumsi dan bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga kita sudah bacakan tadi bagaimana dia sangat baik untuk menangkal ya bakteri-bakteri racun tadi ya kemudian juga sihir Dan itu jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi usahakan Anda bisa memiliki kurma di rumah mulai sekarang dan rutin mengkonsumsinya gitu kan. Dan juga sama saya bahasakan kalau Anda bisa mendapatkan kurma yang berkualitas bagus, maka belilah yang paling bagus ya. Jangan e, seperti saya juga bahasakan kemarin madu, mungkin ada beberapa jenis kurma karena dia sangat murah ya. Sangat murah ya. Saya mencontohkan di sini ada satu wadah Memang saya siapkan kurma yang murah ya. Biasa diberikan nama dengan kurma khalas ya. Atau kurma yang sejenisnya. Dia bagus, ya bukan tidak bagus. Karena di bagian dalamnya pun, luarnya, teksturnya dan juga bagian dalamnya cukup bagus ya. Cuman memang permasalahannya adalah dia tidak bisa tahan lama. Ya. Kalau jenis kurma ini, kemungkinan besar kalau Anda tidak letakkan di tempat-tempat yang aman... sedikit saja lembab atau apa itu sudah cukup untuk membuat dia e, berkutu misalnya ya atau mengganggu kualitasnya. Tetapi kalau anda misalnya mengkonsumsi kurma ajwa ya ini juga ada kurma e, rotop tapi jenis sukari yang sedikit lebih mahal <tuh> ini insya Allah jauh lebih bagus ya dari sisi e, kualitas dan juga <tuh> kandungan nutrisi dalamnya karena memang saya cuma belum e, sempat menyusun tentang kandungan khusus masalah ajwa ya tapi saya pernah dengarkan sendiri dari penyampaian seorang ilmuwan bahwasanya kurma ajwa itu memang sangat mengandung nutrisi yang tinggi sekali yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan dia jenis kurma yang terbaik dan itu sudah dicontohkan atau disebutkan oleh Nabi SAW tadi kurma dari ajwa dari Madinah Allahuakbar ini insya Allah bahasan kita teman-teman sekalian semoga ada manfaatnya kalau ada benar pasti dari Allah kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.